ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ വ്യൂയിൽ നമ്മൾ അലർട്ട് ഡയലോഗ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ ബേസിക്കലി ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അലർട്ട് ഡയലോഗ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അലർട്ട് ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഡയലോഗ് തന്നെ നമുക്ക് പൊതുവെ നമുക്കറിയാം ഡയലോഗ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും ചെറിയ മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നുള്ള ബട്ടണാണ് നെഗറ്റീവ് എന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ക്യാൻസൽ അതുപോലെ ഡു യു വാണ്ട് ടു എക്സിറ്റ് ദി ആപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോ എന്നുള്ളത് അതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺസാണ് ഓക്കെ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വെബ് പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പാർട്ട് ടെന്നിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഡോട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഇത് നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡയലോഗ് എന്നുള്ള സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാകണം യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്നുള്ളതിൽ സബ്ബായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഡയലോഗ് സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡയലോഗാണ് നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഡയലോഗ് എന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഇത് പല തരത്തിലുള്ള ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ ഐക്കണ് പിന്നെ ഒരു മെസ്സേജ് പിന്നെ രണ്ട് ബട്ടൺസ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാം ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ഇതിവിടെ നമുക്കൊരു സീക്ക് ബാർ ഉള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ സീക്ക് ബാർ മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ടില്ല ഏതായാലും ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഡയലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡിൽ എല്ലാം ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡയലോഗ് എന്നുള്ളതും ഒരു ക്ലാസ് തന്നെയാണ് സോ ഈ ഡയലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അലർട്ട് ഡയലോഗ് എന്ന ഒരു ഡയലോഗിൻ്റെ തന്നെ സബ് ക്ലാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുവഴി ഇതിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ബിൽഡർ എന്ന ഒരു ക്ലാസ് കൂടി അറ്റച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെസ്സേജ് അതുപോലെയുള്ള ബട്ടൺസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആവും സോ ഇത് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ അതിന് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ എൽ സ്കേസിൽ നമ്മൾ ഫിനിഷ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫിനിഷ് എന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്തത് ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫിനിഷിന് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആ ഒരു ഡയലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അലർട്ട് ഡയലോഗ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യലാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബിൽഡർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് അതിനൊരു ഇതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം മൈ എക്സിറ്റ് ഡയലോഗ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പേര് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈക്വൽ ടു അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു അലർട്ട് ഡയലോഗ് ബിൽഡർ എന്ന ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഫയല് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യാം കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണോ നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജാവ ക്ലാസ് അതിനെയാണ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അലർട്ട് ഡയലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ക്ലാസ് ഫയലാണ് അത് ബിൽഡർ കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ അതുപോലെയുള്ള മറ്റു ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം എനേബിൾ ആയിക്കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം വൈ ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു മൈ എക്സിറ്റ് ഡയലോഗ് ഡോട്ട് സെറ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ടൈറ്റിലാണ് അല്ലേ സോ ടൈറ്റിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാക്കണം ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സോ ഞാൻ ടൈറ്റിൽ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഡു യു അല്ലേ വേണ്ട നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ എക്സിറ്റിംഗ് ആപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കാം
എന്താണോ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് അത് പാസ് ചെയ്യണം രണ്ടാമതായിട്ട് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം നമ്മളുടെ ബട്ടണ് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അത് കൊടുക്കാൻ ഒരു കോമ ഇടുക നമ്മളുടെ പാരാമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ കോമ വേണമല്ലോ സോ കോമ ഇടുക എന്നിട്ട് ന്യൂ ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഇവിടെ ഡയലോഗ് ഇൻ്റർഫേസ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഓൺ ക്ലിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിനിഷ് കോൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫിനിഷ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിന് പകരം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിറ്റ് എക്സിറ്റ് ആപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ഡയലോഗിലെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം എക്സിറ്റ് ആവുക ഞാൻ അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ബട്ടൺ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം മൈ എക്സിറ്റ് ഡയലോഗ് ഡോട്ട് സെറ്റ് നെഗറ്റീവ് ബട്ടൺ നെഗറ്റീവ് ബട്ടൺ സ്റ്റേ ഇൻ ആപ്പ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യൊന്നും കൊടുക്കാം ഞാൻ സ്റ്റേ ഇൻ ആപ്പ് എന്നാണ് കൊടുത്തത് ഇതിനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഡയലോഗ് ഇൻ്റർഫേസിൽ ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസ്ണർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കേണ്ട അതായത് ആ ഒരു ഡയലോഗിനെ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി സോ നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ഓൺ ക്ലിക്കിൽ ആ ഒരു ഡയലോഗിനെ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡയലോഗ് ഡോട്ട് ഡിസ്മിസ് ഡിസ്മിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഡയലോഗിനെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിനെയും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി വീണ്ടും മൈ എക്സീഡ് ഡയലോഗ് ഡോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡയലോഗിന് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റായി നമ്മൾ വേണ്ട കോഡെല്ലാം കൊടുത്തു എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മളതിനെ പാക്ക് ചെയ്തു പാക്ക് ചെയ്യലാണ് ക്രിയേറ്റ് ഇനി ആ പാക്ക് ചെയ്ത കാര്യത്തിന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കണമല്ലോ ഈ ഒരു ഡയലോഗിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കണം അതിന് ഡോട്ട് ഷോ എന്നാണ് ഒരു കോഡ് ഷോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ഡയലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു മെസ്സേജ് കൊടുത്തു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ബട്ടൺസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അതിനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കണ്ടൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡയലോഗിനെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കണം അതിന് നമ്മൾ ഷോ എന്നുള്ള ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഡായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് പേജിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബാക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഹോം പേജിലുണ്ട് ഇനി പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡയലോഗാണ് വരേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ബാക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ നമ്മളുടെ ഡയലോഗ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് എക്സിറ്റിംഗ് ആപ്പ് എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ അതിനുശേഷം ഡു യു വോണ്ട് ടു എക്സിറ്റ് ദി ആപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ബട്ടണും പോസിറ്റീവ് ബട്ടണും സ്റ്റേ ഇൻ ആപ്പ് എന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് ബട്ടണും എക്സിറ്റ് ആപ്പ് എന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് ബട്ടണും ഞാൻ ഈ സ്റ്റേ ഇൻ ആപ്പ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡയലോഗ് ഡിസപ്പിയർ ആയി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ബാക്ക് എടുക്കുന്നു ഇനി എക്സിറ്റ് ആപ്പ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ആയി ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അതായത് നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഓക്കെ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു മെനുവിൽ ഉള്ള ബാക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ഇത് സംഭവിക്കുള്ളൂ കാരണം ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളിവിടെ മെനുവിനാണ് ഈ ഒരു ബട്ട് ഈ ഒരു അലർട്ട് ഡയലോഗ് ആഡ് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ ഓൺ ബാക്ക് പ്രസിഡ് ഇപ്പോഴും ഫിനിഷ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് സോ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിനെ ഈ ഒരു കോഡിനെ ഇവിടെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് കോപ്പി എടുക്കുക ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ മുമ്പുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ
അത് പുറത്താവുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലും ആയിരിക്കണം എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബേസ് കിട്ടിയെന്ന് കരുതുന്നു എനിവേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഒരു മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന പേര് പ്രൈവറ്റ് വോയിഡ് വോയിഡ് മെത്തേഡാണ് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ സോ വോയിഡ് കൊടുക്കാം വോയിഡ് ഷോ എക്സിറ്റ് ഡയലോഗ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കോഡിനെ ഞാൻ ഓൾറെഡി കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം കോപ്പി അടിച്ചു ഇവിടെ ഞാൻ അതിനെ കൊണ്ടുപോയി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പേസ്റ്റ് അടിക്കുന്നു സോ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് സോറി ആ ഒരു അലർട്ട് ഡയലോഗിൻ്റെ കോഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അതിനെ ഡയറക്റ്റ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ കോൾ ചെയ്യാം ഷോ എക്സീഡ് ഡയലോഗ് എന്നുള്ള മെത്തേഡും ഞാൻ ഇവിടെ കോൾ ചെയ്തു ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇനി റിപ്ലേസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ ഒരു മെത്തേഡിനെ മാത്രം കോൾ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അതിന് ഷോ എക്സീഡ് ഡയലോഗ് എന്നുള്ള മെത്തേഡിനെ ഞാൻ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ അൺവാണ്ടഡ് സ്പേസിങ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൻ്റെ കറൻറ്റ് സ്റ്റേജ് നോക്കിയാൽ ബാക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എക്സീറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇനി നമ്മൾ റണ്ണ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫൈൻ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഡയലോഗിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേജിലാണ് ഹോം പേജിലാണ് ബാക്ക് എടുക്കുന്നു ഡയലോഗ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു എക്സീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നോക്കിയ പോലെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സോഫ്റ്റ് ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഡയലോഗ് വന്നു സോ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിവിടെ ഒരു പുതിയ അലർട്ട് ഡയലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനെ വേണ്ടെടുത്തെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലായിടത്തേക്കും ഈ സെയിം കോഡിനെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച പോലെ വോയിഡ് മെത്തേഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ഒരു മെത്തേഡിനെ വേണ്ടെടുത്തെല്ലാം ഞാൻ കോൾ ചെയ്തു ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു അലർട്ട് ഡയലോഗിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പേജിൽ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നോക്കിയാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയലോഗ് ഈ അലർട്ട് ഡയലോഗ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ മെസ് ഒരു ടൈറ്റിലും ഒരു മെസ്സേജുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തത് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ചെറിയൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ബട്ടൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റേഡിയോ ബട്ടൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ബോക്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്പോസ് നമ്മളുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെ ഐ മീൻ നമ്മളുടെ ഒരു തീമിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ തീം സ്റ്റൈൽ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഈ ഒരു ഡയലോഗിനെ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റം ലേഔട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ഒരു അലർട്ട് ഡയലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് സോ കൂടുതലറിയാൻ ഈ ഒരു പേജിലേക്ക് കയറി നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഇതിൽ ഉള്ള സംഭവം ചെയ്ത് നോക്കണമെന്ന് പറയില്ല കാരണം ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ അറേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അറേ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും പക്ഷേ ഇതിൽ വളരെ ബേസായിട്ട് ഇവർ ഈ പറയുന്ന ബിൽഡർ അലർട്ട് ഡയലോഗ് ബിൽഡറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ അതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതും അതായത് ഷോ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്തു നെഗറ്റീവ് ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് ഒരു ബട്ടൺ കൂടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ന്യൂട്രൽ ബട്ടൺ എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോസിറ്റീവിൻ്റെയും പോസിറ്റീവിൻ്റെയും നെഗറ്റീവിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ബട്ടണാണ് ന്യൂട്രൽ അതിന് മൈ എക്സിറ്റ് ഡയലോഗ് ഡോട്ട് സെറ്റ് ന്യൂട്രൽ ബട്ടൺ എന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ
ഓക്കെ ഗായ്സ് എനിവേ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇത്ര പറയുന്നുള്ളൂ സ്റ്റേ സേഫ് ഹാവ് എ ഗ